bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo muito, muito seriamente. Há uma séria guerra prestes a romper na terra, o Senhor Deus Pai, Jeová Elohim, o poderoso Deus de Israel, ele falou comigo a respeito de um muito, muito severo cumprimento da profecia que eu dei. Eu dei em 26 de julho do ano de 2020 e em uma muito, muito séria, muito séria conversa o desdobramento da profecia que eu dei em 2020 que você vê agora se cumprindo em Israel e ao redor daquela parte do mundo nós sabemos muito bem que Israel é o relógio profético do Senhor este é o relógio do tempo do fim de Deus os eventos ao redor de Israel são os que determinam o tempo do fim e a vinda do Messias então o Senhor falou comigo a respeito de uma guerra muito massiva que vai acontecer e o exército israelense vem como uma tempestade como uma tempestade é inacreditável, vai chocar o mundo inteiro. Nenhuma tempestade desta natureza foi vista antes. Com os veículos, os veículos militares, alguns deles explodindo explosivos ao longo do caminho, detonando as bombas bubem e fogo, séria troca de fogo, tiros e helicópteros voando muito próximo dos veículos com apoio armado muito, muito severo, uma guerra muito, muito séria uma guerra muito, muito séria e inacreditável então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito dessa guerra que está vindo e lá dentro daquela guerra nós sabemos muito bem que as forças de defesa israelenses eles têm o uniforme verde Verde, totalmente verde, mas agora eu vejo um caminhão cheio, cheio, uma unidade de comando especial em Doador, Madoador, em sua rede. Este outro tipo de uniforme militar que é variegado variegado com muitas, muitas manchas coloridas. Em sua rede, eles chamam de Madoador. E eu vejo um caminhão, parece ser um caminhão de ou guerreiros iranianos ou Hezbollah, o Hezbollah iraniano, apoiado pelo Irã, que chega também. E este caminhão carrega guerreiros, então vai ser uma guerra séria, uma guerra inacreditável. Estes agora são um comando especialmente treinado, forças especiais, que foram treinados pelo Irã e eles chegam, eles chegam lá também. Um caminhão cheio, muito, muito cheio, totalmente cheio, realmente extremamente cheio. E eles estão espremidos lá dentro e eles vêm para a batalha. Então, há uma séria guerra que vai acontecer. Então, Israel está ouvindo agora e eles sabem que agora será o Hezbollah iraniano, o Hezbollah apoiado pelo Irã do Líbano, que vão enviar forças especiais, comando especialmente treinados para aquela guerra. Então, isso será extremamente muito sério, extremamente. Vai ser uma guerra muito séria e o risco de uma escalada para dentro do Irã e para outras nações. Então, é exatamente neste lugar que a Terra agora chegou. Então, a igreja tem uma mensagem em tudo isso, que a igreja tem que se preparar para a vinda do Messias. O Senhor deixou muito claro, eu chamei a nuvem de Deus, Deus, Pai, Ele mesmo me visitou. Então, é absolutamente óbvio que você tem que ouvir a minha voz para você entrar no glorioso e eterno reino de Deus. Você não vai querer brincar com isso. 
porque a eternidade do inferno é inacreditável, inacreditável. E insuportável, inacreditável. Ninguém pode suportar isto. Eu os vi assando no lago de fogo e o fogo não é como se as cabeças deles estivessem acima do fogo. Eles estão profundamente lá embaixo, eles estão tentando nadar lá com as suas mãos assim. Eles não conseguem respirar e a dor é insuportável. Então é óbvio que o Senhor apontou toda esta geração para a voz que está falando com vocês agora. Ouçam a instrução do Senhor, vocês têm que honrar a voz de Deus Yahweh para entrar no reino de Deus Yahweh. Você tem que ouvir a instrução de Deus Yahweh para poder entrar no reino de Deus Yahweh. Você tem que obedecer a voz de Deus Yahweh para poder entrar através dos portões da cidade de Deus Yahweh. Isso é óbvio, até mesmo uma criança pode te ensinar isso. A não ser que o Senhor decidiu que você está indo para o inferno. Essa é uma história diferente. Porque há aqueles que ele disse, você já fez demais, eu vou te trancar para fora. Você já atravessou a linha vermelha, eu vou te trancar para fora. Eternidade não é uma brincadeira. Estes eventos que vocês veem acontecendo em Israel, eles estão acenando para a igreja. Estão chamando a igreja para se arrepender e apartar-se de todo o pecado. E ser santo e ouvir a mim, a esta voz, muito cuidadosamente obedecer um bilhão por cento, porque o Messias está vindo e a eternidade está acenando e você não vai querer cometer um erro com isso, você pode cometer muitos erros na terra nesta vida, mas você não pode cometer um erro com isso, então para a igreja, esta tempestade Tarde. Esta guerra que está vindo em Israel, esta guerra deve te dizer para se preparar muito rapidamente, porque você pode ver agora na tela da sua TV a representação dos eventos que vão acontecer na tribulação. Você pode ver como serão as notícias lá na tribulação. E agora Israel estará no centro dos noticiários e o antissemitismo será tão grande, haverá uma matança do povo judeu dois de três serão mortos então você pode imaginar o que isso está retratando então para vocês como igreja é tempo para se arrepender e ouvir a voz você não pode você não pode dizer que você quer entrar no céu do seu próprio jeito Deus enviou uma instrução você tem que obedecer e honrar e se arrepender reverentemente e apartar-se do pecado temivelmente e ser santo de forma honrosa também honrando ao Senhor honrando a voz do Senhor e então entrar no reino de Deus eu vi pessoas que entram e eu vi aqueles que também não entram então por mera tolice, entendem? E o Senhor, por voz, nesta noite passada novamente, disse, simplesmente por pura tolice. Olha este povo aqui, ele estava me mostrando alguns. Eles não vão entrar. Ele disse, por pura tolice, por voz, é inacreditável, hã? Então, a eternidade é um assunto muito sério. Você não vai querer cometer erros com a eternidade. É tão longo, é um tempo muito longo. Você pode imaginar quando você estará queimando com seus filhos no inferno e você estará imaginando que algumas outras pessoas estarão se divertindo, seus amigos, eles não estarão no inferno, eles estarão se alegrando no céu nas celebrações iniciais. 
ininterruptas, eles estarão celebrando a festa do Cordeiro. Eles estarão em cerimônias de premiações, louvores sendo dados a eles, segundo a Coríntios 5.10. O Deus Todo-Poderoso na Nova Jerusalém, eles estarão celebrando ininterruptamente uma vida bem vivida na Terra ganha a eternidade. Aqueles que são sábios, por favor, ouçam a voz do Senhor. Obedeçam a voz do Senhor. Honrem a voz do Senhor. Respeitem e tenham reverência à voz do Senhor para que vocês possam entrar no reino do Senhor. Obrigado.